ஜெயலலிதாவும் செங்கோட்டையிலும் இரண்டரை லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான அந்த பரிசுப் பொருள் தொடர்பான வழக்கு தள்ளுபடி செய்து உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது ஜெயலலிதா ஆயிரத்து மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு முதல்வராக இருந்தபோது அவருடைய பிறந்த நாளுக்கு ஏராளமான பரிசுப் பொருட்களும் காசோலைகளும் வந்தன அதில் அந்த வழக்கில் ஜெயலலிதா செங்கோட்டையின் மீதான அந்த பரிசுப் பொருள் வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கிறது அது குறித்த முக்கிய செய்தி தற்போது நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்நிலையில் இது குறித்து கூடுதல் விவரங்களை வழங்குவதற்காக நமது செய்தியாளர் சுச்சித்ரா நம்முடன் இணைகிறார் சுச்சித்ரா இந்த வழக்கினுடைய பின்னணி என்ன இது இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தற்போது தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய காரணங்கள் என்ன மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்கள் அதாவது முதலமைச்சராக இருந்த காலகட்டத்தில் ஜெயலலிதா மற்றும் தற்போதைய அமைச்சராக இருக்கும் செங்கோட்டையன் அதிமுகவை சேர்ந்த அழகு திருநாவுக்கரசு ஆகிய மூன்று பேரும் அதாவது விதிமுறைகளை மீறி இரண்டு இரண்டு புள்ளி ஐந்து லட்சம் மதிப்பிலான பரிசுப் பொருட்களை பல்வேறு தரப்பினரிடம் இருந்து பெற்றதாக ஒரு வழக்கினை சிபிஐ ஆனது தாக்கல் செய்திருந்தது குறிப்பாக அந்த வழக்கின் மீதான விசாரணையானது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனுவாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட தற்பொழுது வரையிலும் நடைபெற்று வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது அந்த வழக்கினுடைய விசாரணையை சிபிஐ கடந்த இருபத்தி மூன்று ஆண்டு காலமாக வேண்டுமென்றே தாமதப்படுத்தி உள்ளது என்பதை காரணம் காட்டி இந்த வழக்கினை தற்பொழுது உச்ச நீதிமன்றம் ஆனது தள்ளுபடி செய்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக இந்த வழக்கில் இருந்து சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் மனுதாரர்களாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மற்றும் அழகு திருநாவுக்கரசு ஆகிய இரண்டு பேரும் இறந்துவிட்டனர் மேலும் இந்த வழக்கில் தேவையான சாத்தியக்கூறுகள் அதாவது குற்றவாளிகளை தண்டிக்கப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இரு இருந்தும் அதனை குற்றவாளிகளை தண்டிப்பதற்கு சிபிஐ தவறிவிட்டது என்ற ஒரு கருத்தினை நீதிபதி பானுமதி அவர்கள் முன்வைத்திருக்கிறார்கள் தேவையான ஆதாரங்களை சிபிஐ கடந்த இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கவில்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டையும் தற்பொழுது சிபிஐ மீது நீதிபதி பானுமதி அவர்கள் முன்வைத்திருக்கிறார் குறிப்பாக சிபிஐ காலதாமதப்படுத்தியதன் காரணமாக தற்பொழுது இந்த வழக்கினை தள்ளுபடி செய்து உச்ச நீதிமன்றமானது உத்தரவிட்டிருக்கிறது குறிப்பாக இரண்டாயிரம் ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்த பரிசு பொருட்கள் மீதான வழக்கானது உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு இந்த வழக்கினை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஆண்டு தள்ளுபடி செய்தது அதனை எதிர்த்து சிபிஐ சார்பில் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு மேல்முறையீட்டு மனுவாக தாக்கல் செய்யப்பட்டு அதன் மீதான விசாரணை தான் இத்தனை ஆண்டுகளாக தற்பொழுது நடைபெற்று வந்தது ஆனால் சிபிஐ தரப்பானது தேவையான ஆதாரங்களையும் போதிய ஆதாரங்களையும் ஆவணங்களையும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யாமல் காலம் தாழ்த்தி உள்ளது என்ற கருத்தினை உச்ச மற்றமானது ஒரு கண்டனமாக தற்பொழுது சிபிஐக்கு முன்வைத்திருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் தான் தற்பொழுது இந்த வழக்கானது தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கிறது நன்றி சுச்சித்ரா உங்களுடைய தகவல்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு முதல்வராக ஜெயலலிதா அவர்கள் இருந்தபொழுது அவருடைய பிறந்த நாளுக்கு வந்த அந்த பரிசு பொருட்கள் சுமார் இரண்டரை லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் அவர்களுக்கு வந்திருக்கிறது அது கருவூலத்தில் சேர்க்கப்பட வேண்டும் ஆனால் அது அவர்களுடைய சொந்த கணக்கில் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதாக ஒரு வழக்கு ஏற்கனவே இருந்தது அதில் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவும் அழகு திருநாவுக்கரசு என்பவரும் விடுவிக்கப்பட்டிருந்த சூழ்நிலையில் செங்கோட்டையன் அவர்கள் மீது விசாரணை நடைபெற்று வந்த நிலையில் இந்த வழக்கில் செங்கோட்டையன் அவர்களும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய தற்போதைய பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையனும் இந்த வழக்கிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டிருப்பதாக விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார் இந்த வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கிறது உச்சநீதிமன்றம் அதை அறிவித்திருக்கிறது இது குறித்த கூடுதல் வரங்களை நமது செய்தியாளர் சுச்சித்ரா